Bueno, es una actividad que se realiza a nivel mundial. Nosotros la realizamos el día 23 porque eh, hacerlo un fin de semana, que, que el 22 es el Día Mundial Sin Autos, no tendría mucho sentido. A los efectos de concientizar de, de los beneficios que trae para una ciudad utilizar otros modos de transporte más sustentables o más sostenibles como son el transporte público, de pasajeros, caminar o usar la bicicleta. Eh, se intenta llevar un, una, un mensaje de, de concientización a, a la sociedad donde por, por un día se, se pide que, que o, o, o se recomienda de que dejen el auto en su casa por un día y, y prueben otros medios de movilidad que, que muchas veces no lo utilizan a diario y que al utilizarlo muchas veces se dan cuenta de los beneficios que son, que por ahí ir caminando al trabajo no quedaba tan lejos y no llegaba tan, tan, tan transpirado, lo mismo usar la bicicleta o lo mismo usar el transporte público, que el transporte público acá en Santa Rosa, salvo algunas excepciones, es, eh, pasa en horario puntuales, es, es cómodo y, y nos deja en cercanía también de nuestros lugares de trabajo de estudio. ¿Qué está ocurriendo en Santa Rosa? ¿Notás que la gente se está volcando también a la bicicleta ya, pero como, como medio de transporte, como decís, para ir a, al trabajo o para hacer distintas actividades? Sí, es, nosotros vemos a, a diario muchas más bicicletas que se, que se han volcado a la calle como medio de transporte, más allá de que hay un, hay un gran número de, de ciclistas deportivos o recreativos, hay un, una gran cantidad de bicicletas que se están volcando o sea, de, de personas que se está, están utilizando la bicicleta como medio de transporte, eh, más creemos que es por una situación social, una, un, un, una ver que en la bicicleta no tienen que gastar en combustible, no tienen que gastar en estacionamiento y con eso se ahorran mucho dinero, eh, pero no por una política pública de parte de, de quienes tienen que tomar esas decisiones de beneficiar el este medio de transporte. Hablando del plan estratégico, ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo está? ¿Está, está paralizado? ¿Se, está, ¿Se viene trabajando? No, por suerte el, hace un par de semanas dimos un, un paso muy importante dentro de lo que es el Consejo Permanente, que es dar eh, aprobar el reglamento interno que va, que va a, a regular el funcionamiento de, de, ese, de ese Consejo. Y ahora estamos en, 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 en la brevedad, estamos, ya se formaron las comisiones de trabajo y bueno, vamos a estar trabajando en comisiones para ir a, llevando adelante las ideas, ejes, proyectos priorizadas dentro del plan estratégico para, para ir avanzando.